সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তোমরা যারা বিবিএস বা বিবিএস সেকেন্ড ইয়ার আছো ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং যে সাবজেক্টটা আছে অর্থাৎ থার্ড পেপার যেটা সেটার চ্যাপ্টার টু আমরা একটা সাজেশন অলরেডি দিছিলাম সে সাজেশনটার পার্ট ওয়ান আমরা সলভ করে দিছিলাম চ্যাপ্টার টু প্লান্ট অ্যাসেটস যেটা সেটার আমরা পার্ট ওয়ানে দেখাইছিলাম যে একটা ডেপ্রিসিয়েশন শিডিউল বা অবশ্যই সারণী বা অবশ্যই তালিকা স্ট্রেট লাইন মেথডে কিভাবে করা হয় আজকে সেই সাজেশনটার এই পার্ট টুতে দেখাবো ইউনিটস অফ অ্যাক্টিভিটিস মেথড ব্যবহার করে আমরা কিভাবে ডেপ্রিসিয়েশন শিডিউল তৈরি করব তো কথা না বাড়িয়ে আমরা সাজেশনটার প্রশ্নটা একটু আমরা আগে বুঝাই দেবো তারপর এই ধরনের প্রশ্ন আসলে আমরা কিভাবে খুব দ্রুত সলভ করতে পারি সেটা দেখাবো খেয়াল করি একটু ইউলো কোম্পানি পার্সেস্ড এ ফ্যাক্টরি মেশিন অ্যাট এ কস্ট অফ টাকা এইটিন থাউজেন্ড অন জানুয়ারি ওয়ান টু থাউজেন্ড ইউলো কোম্পানি তারা একটা মেশিন ক্রয় করছে জানুয়ারি এক দুই সালে আঠারো হাজার টাকা দিয়ে দ্য মেশিন ইজ এক্সপেক্টেড টু হ্যাভ এ সার্ভিস ভ্যালু অফ টাকা টু অ্যাট দ্য ইন্ড অফ ফোর ইয়ার ইউজফুল লাইফ চার বছর আয়ুষ্কাল শেষে মেশিনটির বগ্নাবশেষ মূল্য হলো দুই হাজার টাকা ডিউরিং ইটস ইউজফুল লাইফ দ্য মেশিন ইজ এক্সপেক্টেড টু বি ইউজড ওয়ান লাখ সিক্সটি থাউজেন্ড আওয়ার্স অর্থাৎ পুরো আয়ুষ্কালে মেশিনটি এক লক্ষ ষাট হাজার ঘন্টা ব্যবহার হয় এক্সুয়াল অ্যানুয়াল আওয়ারলি ইজ টু বি অর্থাৎ প্রকৃতভাবে বার্ষিক ঘন্টা ব্যবহার হয় দুই সালে চল্লিশ হাজার ঘন্টা দুই সালে ষাট হাজার ঘন্টা দুই সালে পঁয়ত্রিশ হাজার ঘন্টা দুই সালে পঁচিশ হাজার ঘন্টা ইনস্ট্রাকশনস বা করণীয়তে বলছি কি প্রিপেয়ার ডেপ্রিসিয়েশন শিডিউলস ফর দ্য ফলিং মেথড নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে অবশ্যই সারণী তৈরি করো কি কি পদ্ধতি এ নাম্বার বসে দ্য স্ট্রেট লাইন মেথড স্থির কিস্তি পদ্ধতি যেটা আমরা এই সাজেশনের পার্ট ওয়ানে দিয়ে দিছি আমরা প্রয়োজনে এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে সেটার লিঙ্ক দিয়ে দিব অথবা কমেন্ট সেকশনের লিঙ্ক দিয়ে দিব আজকে পার্ট টুতে আমরা দেখাবো ইউনিটস অফ অ্যাক্টিভিটি মেথড অর্থাৎ ইউনিটস অফ অ্যাক্টিভিটি মেথডটা আমরা কিভাবে ডেপ্রিসিয়েশন শিডিউল তৈরি করব তো প্রায় দুইটাই কাছাকাছি আমরা শুরু করতেছি রিকোয়ারমেন্ট বি পার্ট টু রিকোয়ারমেন্ট বি ইউনিটস অফ অ্যাক্টিভিটি মেথড ইউনিটস অফ অ্যাক্টিভিটি মেথড ইউনিটস অফ অ্যাক্টিভিটি মেথড এখানে আমরা প্রথমে ডেপ্রিসিয়েশন পার আওয়ারটা বের করে নেব ডেপ্রিসিয়েশন পার আওয়ার প্রতি ঘন্টার অবশ্যই প্রতি ঘন্টার অবশ্যই বের করতে হলে আমাকে কস্ট থেকে সম্পত্তির ক্রয় মূল্য থেকে স্যালভেজ ভ্যালু বা ভগ্নাবশেষ মূল্য সংক্ষেপে এস বি লেখছি সেটা মাইনাস করে টোটাল ওয়ার্কিং আওয়ার দ্বারা ভাগ করতে হবে টোটাল ওয়ার্কিং আওয়ার অর্থাৎ মোট কার্যকরী ঘন্টা দ্বারা ভাগ করে ইন্টু এক্সুয়াল ওয়ার্কিং আওয়ার দ্বারা গুণ করতে হবে এক্সুয়াল ওয়ার্কিং আওয়ার ওকে এক্সুয়াল ওয়ার্কিং আওয়ার এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো এই সূত্রের আলোকে আমরা একটা শিডিউল তৈরি করে সূত্রের মানগুলো বসিয়ে ডেপ্রিসিয়েশনগুলো বের করব তো শিডিউলটা আমরা কিভাবে করব খেয়াল করো আমরা ডেপ্রিসিয়েশন শিডিউলটা করার জন্য আমরা এখানে একটু লিখতে পারি যে ডেপ্রিসিয়েশন শিডিউল ডেপ্রিসিয়েশন শিডিউল লিখে আমরা ফার্স্টটা কলাম করব কয়টা কলাম করব ফার্স্টটা কলাম প্রথম কলামটা আমরা ইয়ার এটাকে আমরা ইয়ার দেব এটা হলো এক নাম্বার কলাম আমি জাস্ট এক লিখে দিলাম তারপরের কলামটা হলো বিগিনিং ব্যালেন্স সংক্ষেপে বিবি দিলাম এটা হলো দুই নাম্বার কলাম পাশে লিখে দিচ্ছি দুই নাম্বার তারপরের কলামটা হলো ডেপ্রিসিয়েশন ডেপ্রিসিয়েশন 
এই কলামটা একটু বড় করে করব কারণ এখানে এই সূত্রের যে মান খেয়াল করো ইজ এ ডিপ্রেসিয়েশন পার আওয়ার ইজ এ সূত্রের মান cos minus sb ডিভাইডেড বাই ওয়ার্কিং আওয়ার এখান থেকে পার আওয়ারের বের হবে পার আওয়ারের ডিপ্রেসিয়েশনের সাথে অ্যাকচুয়াল ওয়ার্কিং আওয়ার অ্যাকচুয়াল ওয়ার্কিং আওয়ার বলতে আমরা কি বুঝি অ্যাকচুয়াল ওয়ার্কিং আওয়ার বলতে আমরা এই যে চারটা বছরে 2015 সালে 40000 ঘন্টা 2016 সালে 60000 ঘন্টা 2017 সালে 35000 ঘন্টা এবং 2018 সালে 25000 ঘন্টা এই ঘন্টাগুলো দিয়ে পার আওয়ারের ডিপ্রেসিয়েশনকে গুণ দিলেই আমরা ডিপ্রেসিয়েশনটা পেয়ে যাব তাহলে এই ডিপ্রেসিয়েশনটাকে আমরা তিন নাম্বার দেব কলাম এটাকে একটু বড় রাখলাম তারপরে অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্রেসিয়েশন অর্থাৎ পুঞ্জীভূত অবস্থায় অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্রেসিয়েশনকে আমরা সংখ্যাফে এসসিসি এসসিসি ডেপ লিখলাম এটাকে চার নাম্বার কলাম দেব ফাইনালি ক্যারিং ভ্যালু ক্যারিং ভ্যালু অর্থাৎ সমাপনী মূল্য এটা হলো ফার্স্ট নাম্বার কলাম এই ফার্স্ট নাম্বার কলাম সমান আমরা লিখতে পারি দুই নাম্বার কলাম মাইনাস তিন নাম্বার কলাম অর্থাৎ এই পাঁচ নাম্বার কলামের টাকাটা বের হবে দুই নাম্বার কলামে যে টাকা থাকবে সেখান থেকে আমরা তিন নাম্বার কলামের টাকাটা বাদ দিব সরি চার নাম্বার কলামের টাকাটা বাদ দিব এস সি ডেপের টাকাটা আমরা মাইনাস করব অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রেসিয়েশন তাহলে পাঁচ নাম্বার কলাম সমান হবে দুই নাম্বার কলাম মাইনাস চার নাম্বার কলাম তো এখন আমরা অঙ্কটা করার জন্য প্রথমে ইয়ারগুলো একটু লিখবো এক নাম্বার কলামে চারটা ইয়ার আছে দুই হাজার পনেরো দুই হাজার ষোলো দুই হাজার সতেরো এবং দুই হাজার আঠারো প্রশ্নে যে চারটা ইয়ার আছে সেই চারটা ইয়ার আমরা লিখে ফেললাম সেই চারটা ইয়ারের দ্বিতীয় কলামে বিগিনিং ব্যালেন্স মানি হলো অঙ্কটা শুরুতে অর্থাৎ ফয়লা জানুয়ারিতে মেশিনটা কত টাকা দিয়ে কিনছিল আঠারো হাজার টাকা দিয়ে এটাই হলো বিগিনিং ব্যালেন্স বা সম্পত্তির প্রারম্ভিক মূল্য তাহলে আমি সবগুলা ইয়ারের সোজাসুজি বিবিতে অর্থাৎ বিগিনিং ব্যালেন্সে আঠারো হাজার লিখে দিতে পারি আঠারো হাজার আঠারো হাজার আঠারো হাজার এখন মেন যে কাজটা সেটা হলো এই ডেপ্রেসিয়েশনের এখানে তিন নাম্বার কলামে আমরা এই যে একটা সূত্র লিখছি খেয়াল করো ডেপ্রেসিয়েশন পার আওয়ার সমান কি লিখছি কস্ট মাইনাস এস বি ডিভাইডেড বাই টোটাল ওয়ার্কিং আওয়ার ইন্টু অ্যাকচুয়াল ওয়ার্কিং আওয়ার এখানে আমরা মানটা বসাবো এই সূত্রের মানটা খেয়াল করো এই সূত্রের মানটা আমি বসাচ্ছি এই সমান দিয়ে টান দিলাম পনেরো সালে মান বসাচ্ছি কস্ট হলো কত আঠারো হাজার টাকা সূত্রের মাইনাস দিছি স্যালভেজ ভ্যালু হলো দুই হাজার টাকা টোটাল ওয়ার্কিং আওয়ার বলতে আমরা বুঝি এই মেশিনটা পুরো আয়ুষ্কালে কত ঘন্টা চলছিল এক লাখ ষাট হাজার ঘন্টা এক্সপেক্টেড টু বি ইউজড এক লাখ ষাট হাজার আওয়ার্স এটা হলো নিচে হবে এক লাখ ষাট হাজার এটাই হবে টোটাল ওয়ার্কিং আওয়ার্স এখন এই যে সূত্রের ইন্টু হান্ড্রেড আছে না এই ইন সরি ইন্টু অ্যাকচুয়াল ওয়ার্কিং আওয়ার আছে না এই অ্যাকচুয়াল ওয়ার্কিং আওয়ার বলতে আমরা কি বুঝি এই অ্যাকচুয়াল ওয়ার্কিং আওয়ার বলতে আমরা বুঝি আমাদের প্রতি বছরে যে ঘন্টাগুলো ইউজ হয়েছে অ্যাকচুয়াল অ্যানুয়াল আওয়ার ইউজ ইস টু বি দুই সালে চল্লিশ হাজার তাহলে দুই সাল সোজাসুজি হবে চল্লিশ হাজার হ্যাঁ একটু ফ্রেশ করে লিখবো তোমরা এখন ক্যালকুলেটার দেখো ক্যালকুলেটার যদি আমরা কাজ করি আঠারো হাজার থেকে দুই হাজার বিয়োগ করলে ষোলো হাজার ষোলো হাজারকে আমরা যদি এক লাখ ষাট হাজার দিয়ে ভাগ করি তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো পয়েন্ট ওয়ানকে আমরা যখন এই চল্লিশ হাজার আওয়ার্স দিয়ে গুণ করব গুণ আমি একটু চল্লিশ হাজারটা ক্লিয়ার করে লিখি আর তো এই চল্লিশ হাজার আওয়ার্স দিয়ে যদি গুণ করি ইন্টু চল্লিশ হাজার তাহলে হবে চার হাজার টাকা অবশ্যই তাহলে আমরা ডেপ্রিসিয়েশন চার হাজার পেয়ে গেলাম ওকে ঠিক একইভাবে পরবর্তী বছরগুলোতেও আমরা অবশ্যই বের করতে পারি সংক্ষেপে করার জন্য আমরা এই মানটাতে খেয়াল করো এই মানটা কিন্তু সবার ক্ষেত্রে সেম শুধু চেঞ্জ হবে কোনটা অ্যাকচুয়াল ওয়ার্কিং আওয়ার তাহলে এই জায়গার আমার মানটা কত আসছিল দেখো তো আঠারো হাজার মাইনাস দুই হাজার আঠারো হাজার মাইনাস দুই হাজার ষোলো হাজার ষোলো হাজারকে এক লাখ ষাট হাজার দিয়ে ভাগ করলে হবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান তাইলে এই জায়গার মানটা আমি যদি জিরো পয়েন্ট ওয়ান লিখি ইন্টু ষোলো সালে আমার ওয়ার্কিং আওয়ার কত ছিল ষাট হাজার 
इंटु शाइडाजर समान शाइडाजर के एकोन इंटु पॉइंट वन जीरो दिए जो दिखून करे सह हजार तर मानी शोलो शाले अब उसे सह हजार ठीक एक ही बाबे इधर मान जाए तो सबसे में एक ही जीरो पॉइंट वन इंटु छत्तरो शाले आमर आवार कोतो हुई सिलो छत्तरो शाले आमर एक्स एनुअल एक्स वाल आवार सिलो पौंत्रीश ठीक एक ही बाबे 2008 रसाले 0.1 टा ठीक तक बे 0.1 टा हलो मूलो तो प्रतिगुण टा रहा बस है क्या लग रहा है एक कॉस्ट माइनस एसबी डिवाइडेड बे टोटल वर्किंग आवर समान हलो एक घंटा रहा बस है तो ले एक घंटा रहा बस है यार शेष शूत्र इस जगह बचान और पड़े एक घंटा रहा बस है एक कैलकुलेशन टा कॉल ইয়ারলি আওয়ার গুলো দিয়ে যদি গুণ দিই অর্থাৎ 2015 সালে 40000 দিয়ে গুণ দিলে 4000 ঠিক একই ভাবে যে প্রতি ঘন্টার অবস্থায় 0.1 কে 6000 দিয়ে 6000 দিয়ে গুণ করলে 6000 ঠিক একই ভাবে 17 সালের 0.1 কে প্রতি ঘন্টার অবস্থায় কে 17 সালের 35000 ঘন্টা যেটা প্রশ্নে আছে 35000 ঘন্টা দিয়ে যদি গুণ করি 3500 এবং पौष्टिक शाहजार घंटा दिए गुण देगो, ठीक है सर? अकोन देखो, ये पॉइंट पॉइंट वन इनटू पौष्टिक शाहजार, ताहले हो बे पौष्टिक शो। ओके, आम्र ताहले डेप्रेशन गुला बैर करने लम, डेप्रेशन गुला बैर करार परे आम्र अकोन चौथूत तो कलम, कलम फोरे जावो, इखने एक्यूमुलेटेड डेप्रेशन, पुंजीबु পরবর্তী বছরের সাথে যোগ হয়ে হয়ে বসবে যেমন আমরা 2015 সালে ডেপ্রেসিয়েশন অবস্থাটা অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রেসিয়েশন এসে সোজা সুজি 4000 বসে যাবে কিন্তু 16 সালের অবস্থায় বসানোর সময় 16 সালের অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রেসিয়েশন কলামে বসানোর সময় 15 সালে যে 4000 ছিল সেটার সাথে 16 সালের 6000 যোগ হলে পুঞ্জীভূত হয়ে যাবে কত 4000 6000 ঠিক একই ভাবে 17 সালে যখন আমরা পুঞ্জীভূত অবস্থায় বসাবো 17 সালে বসানোর সময় 16 সালের যে পুঞ্জীভূত অবস্থায় হয়েছিল 10000 সেটের সাথে এই 3500 যোগ হয়ে বসবে 13500 তাহলে পুঞ্জীভূত অবস্থাটা আশা করি বুঝতেছো তোমরা ঠিক একই ভাবে আমরা যখন 18 সালের পুঞ্জীভূত অবস্থায় বসাবো 17 সালের যে পুঞ্জীভূত অবস্থায় ছিল সেটার সাথে 18 সালের অবস্থায় যোগ করে তাহলে 13500 এবং 2500 যদি আমরা যোগ করি 16000 টাকা পুঞ্জীভূত অবস্থায় যেটাকে অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রেসিয়েশন বলে সংক্ষেপে এসএসসি দেয় এটা গেল আমরা অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রেসিয়েশনটা কিভাবে করব ফাইনালি এখন আমরা লাস্ট কলাম যেটা আছে ক্যারিং ভ্যালু বা ইন্ডিং ভ্যালু বা সমাপনী মূল্য সেটা আমরা কিভাবে বের করব সেই কলামটা ফার্স্ট নাম্বার কলাম আমরা পাঁচ নাম্বার কলামটাকে সূত্র আকারে যদি প্রকাশ করি दुई नंबर कॉलम ते के चार नंबर कॉलम बीप करे दिले केरिंग वेलु पावा जाए एको नंबर देख बो दुई नंबर कॉलम टाके दुई नंबर कॉलम टा हलो बीबी माने बिगिनिंग बैलेंस तार माने बिगिनिंग बैलेंस ते के चौथूत तो कॉलम एक्यूमुलेटेड डेप्रेसिएशन बा पूंजी बुत आवश्य शिगलो माइनस करे दिले চতুর্থ কলাম অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রেসিয়েশন 14000 মাইনাস করা তাহলে 18000 থেকে চল 4000 মাইনাস করা 18000 থেকে 4000 মাইনাস করলে হবে 14000 আমি এই জায়গা একটু লিখে দিচ্ছি আর যেটা অবশ্যই লেখা আছে এখানে এই এই জিনিসটা খেয়াল করবা ফার্স্ট নাম্বার কলাম বের করতে হলে দুই নাম্বার কলামের টাকা থেকে চার নাম্বার কলাম মাইনাস করতে হবে 16 সালে আসি তাহলে 18000 থেকে 10000 মাইনাস করলে হবে কত 8000 টাকা ঠিক একই ভাবে 17 সালেও দুই নাম্বার কলাম 18000 এবং চার নাম্বার কলাম 13500 তাহলে 18000 থেকে আমরা যদি 13500 মাইনাস করি তাহলে আমাদের ক্যারিং ভ্যালু হবে 17 সালে কত 4500 ঠিক একই ভাবে 18 সালের ক্যারিং ভ্যালুর ক্ষেত্রে 18 সালের 
बिगिनिंग बैलेंस अर्थात दुई नम्बर कलम अठारो हज़ार और चार नम्बर कलम षोलो हज़ार अठारो हज़ार के षोलो हज़ार गेले दुई हज़ार टाक एखे एक जिन खेल करो जो बसर शेषे अर्थात चतुर्थ बसर शेषे प्रश्न जे बोलते आयुष्काल शेषे सैलवेज व्यलू दाड़े दुई हज़ार टाक से दुई हज़ार क्योंकि मिले जाए प्रश्न जे अन्सार क्योंकि दिए जे आयुष्काल शेषे इन्हें देख द मेशन इज एक्सपेक्टेड टू हेव ए सैलवेज व्यलू अफ टू थाउजेंड एट दंड अफ फोर इयार्स स्कूल लाइफ तेल ये दुई हज़ार टाक मिले जाए सब समय तुम जे मेथडे करो देखा जाए सैलवेज व्यलू बग्ना बस मूल्य मिले जाए तो आज के क्लस तुम्हारा भल लेगे थकले अवश्य एक बस बस शेयर करवा कारण तुम्हारे शेयर बेसि कर ले सब स्टूडेंटरा पा और सबा एक उपकृत हो और जर क्लसगुल बस शेयर है मूलत तर क्लसगुलू बस दिए थी तुम्हारा कम शेयर कर ले कम क्लस पा बसि शेयर कर ले बसि शेयर पा भलो थकबा सबाई शुभकामना रही सलैकुम वरहमतुल्लाबरकू